Herzlich willkommen zu diesem neuen Interview. Wir haben heute den Josef hier. Josef hat mit uns in den letzten vier Monaten 28 Kilo abgenommen und wir wollen heute einfach mal drüber sprechen, was so deine größten Learnings waren, wie du das hinbekommen hast und was du vielleicht noch für ja, Aha-Momente hattest, wo du sagst, oh, das hätte ich eigentlich schon gern früher im Leben gewusst. Josef, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du so? Ja, ich bin Josef, ich komme aus Norddeutschland, bin im Außendienst unterwegs täglich bei meinen Kunden und habe zwei kleine Kinder daheim und bin daher viel beschäftigt und auch nicht der Sportlichste. <lacht> ist das mit dem Sportlichsten immer schon so gewesen oder ist das mit der Zeit gekommen? Ähm, Im Jugendalter habe ich Fußball gespielt ja. und dann mit mehr Arbeit ist das dann eingestellt worden, ja. äh, weil man kann nicht mehr regelmäßig zum Training hingehen, dann braucht man auch zum Spiel nicht da sein ja. und dann schläft das ein und dann wieder loszukommen äh, ist ganz schwierig. Ja, naja, verstehe ich, Klassiker. Wie war bei dir die Situation? Ähm, warum wolltest du grundlegend was verändern? Also was hat dich speziell gestört vielleicht auch? Ja, da war ein Erlebnis halt im Freizeitpark mit den Kindern, mhm. äh, wo man dann, die Kinder sind noch so klein, dass sie Begleitung mithaben müssen ja. im Fahrgeschäft. Und wenn man dann zu schwer ist, ja. dass man nicht mitfahren kann und den Kindern das dann nicht ermöglichen kann, äh, bereitet nicht so viel Freude ja. einfach. Und das war so das wo man dann gesagt hat, okay, äh, ja, jetzt ist irgendwann mal halt plus mhm. die anderen Sachen, die nicht so schön sind, ja. äh, der Punkt, man muss was ändern. Okay. Und hast du denn, bevor du bei uns gestartet hast, selber auch schon mal gewisse Sachen probiert zum Abnehmen? Äh, relativ wenig. Okay. Vor mehreren Jahren halt mal mit Sport, ja. laufen gehen, ja. mit äh, Abnehmdrinks quasi okay. mal, aber ja. auch nur eine Woche lang, weil das, <lacht> äh, nee, das äh, kann ich nicht so gut durchhalten. Ja, das... Das ist allgemein die Frage, wer das dauerhaft durchhalten kann. Ja. Ähm, und dann bist du ja auf uns aufmerksam geworden. Warst du da skeptisch am Anfang? Du gesagt, hm, Internet, weiß ich jetzt nicht, klappt das wirklich? Ja, ich war schon skeptisch, nicht ja. groß. Ich habe halt dann geschaut, äh, was gibt es für Bewertungen etc. Und das war so viel in der Menge, okay, das kann nicht ganz falsch sein. <lacht> Äh, wo man sagt, okay, man nutzt mal die Möglichkeit, einfach das Bewerbungsgespräch in Anspruch zu ja. nehmen. Quasi hat dann das Erstgespräch und dann äh, ging es gleich los. Sehr gut. Und jetzt, inzwischen sind wir ja 28 Kilo schon leichter. Wir haben natürlich noch ein bisschen was vor uns, was wegkommen soll, aber was hat sich bei dir durch diese knapp 30 Kilo, die jetzt weg sind, geändert? Also wo spürst du das am meisten oder was sind so die größten Vorteile? Ja, schon komplett im Alltag. Ich kann mhm. wieder drei Etagen hochlaufen, ohne ein äh, Sauerstoffzelt zu brauchen. <lacht> ja. Ich komme wieder zu, runter, zu, äh, Schuhe zu binden ja. und äh, einfach deutlich aktiver, von alleine schon im Prinzip. Ja. Ja. Früher mit der Familie ja, spazieren gehen, euer oh, ja, geht ihr Mann, ich äh, mache mhm. gerade Pause. Äh, und jetzt ist es einfach so, nee, ich sage dann auch schon mal, jetzt lass uns mal losgehen, wir gehen eine Runde ja. draußen und das hat sich doch schon deutlich geändert. Cool. Das heißt auch, in dem Sinne, die Lebensqualität wird besser, weil man mehr wieder macht, oder? Ja, klar. Ja. Auf alle Schön. Fälle deutlich. Cool. Ähm, und wir hatten es vorhin eh ganz kurz drüber, wo die Kameras noch nicht gelaufen sind. Die Art und Weise, wie du jetzt abgenommen hast, ist das für dich anstrengend? Weil die meisten haben ja Angst, ja, abnehmen eben so Drinks. Boah, da habe ich keinen Bock drauf, das ist anstrengend, es braucht viel Zeit. Wie sind jetzt so die letzten vier Monate für dich gewesen? Die letzten vier Monate waren sehr gut. Mhm. Ich hatte auch vorhin riesen Respekt vor einer Diät oder ja. da eine Umstellung, einfach aus der Angst zu scheitern. Ja. Und ihr habt mir halt beigebracht, und das in angenehmen Portionen, dass man es auch gut umsetzen kann, ja. wie ich das einfach verändern kann. Mhm. Kleinigkeiten, die auch automatisch dann jetzt mit der Zeit schon passieren, ja. dass man das anstatt das nimmt. Ja. Und das bringt einfach das Ergebnis. Ja. Hast du da irgendein konkretes Beispiel, wo du sagst, oh, früher habe ich immer das gegessen, jetzt schaue ich, dass ich eher das nehme und es schmeckt mir eigentlich gleich? Ja, Beispiel sind Nudeln. Früher ja. viel Nudeln gegessen ja. und jetzt äh, einfach umgestellt auf Kartoffeln, ja. noch vielleicht dann ein bisschen Hähnchenbrust mit dazu, Gemüse. Ja. Ist von der Zeit, tatsächliche Arbeitszeitaufwand nicht mehr ja. und von daher ist das, äh, cool. hat einen das gut weitergebracht. Wie reagiert denn das Umfeld auf so eine flotte Abnahme? Ähm, sind die da positiv? Sind die, boah, voll cool, was du da machst? Oder ist dann so, boah, bist du krank? Oder wie, wie reagieren die darauf? Also bisher komplett positiv. Schön. Cool. Einfach so ab und zu schon teilweise so in der Zeit dann ja. äh, schon fast schockiert. Ja. Aber eigentlich grundweg positiv. 
weil es ja auch positiv ist. Du, 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 das, ist ja, das definitiv, aber weißt du ja, wie die Menschen sind oftmals, ja, ja. so, geht es dir schon gut und jetzt langt es dann langsam, mehr muss jetzt dann nicht mehr. Ähm, ne, passt, das ist doch cool. Und was waren so für dich vielleicht die, die größten Erkenntnisse oder Dinge, wo du jetzt sagst, oh, das habe ich früher eigentlich anders im Kopf gehabt, im Sinne von, viele sagen, boah, ich dachte, Sport ist super wichtig oder gibt es da irgendwas? Ja klar, ich habe immer gedacht, man muss dann noch Sport dazu treiben, ja. habe das ja auch mal im Fitnessstudio probiert, aber bin da, konnte da nie dranbleiben und jetzt habe ich einfach gelernt, es funktioniert auch sehr gut ohne Sport. Ja, 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 ja. gut. Das heißt, 28 Kilo, vier Monate weg. Wie ist es mit dem Hunger? Weil das eine ist natürlich, du hast gesagt, ja, das Essen, was ich esse, das schmeckt mir, aber wie ist du davon auch satt? Ja, ich werde satt, ich habe keinen Hunger. Gut. Also das ist, kann man so gut so äh, verändern, dass man da keinen Appetit hat. <lacht> Na, tip, tip. Ähm, und was würdest du, weil das Video sehen sich ja dann doch ein paar Leute an, die vielleicht auch in einer ähnlichen Situation sind, ich, ich habe auch kleine Kinder, ich arbeite auch viel und ich tue mir echt mit dem Gewicht schwer. Was wäre vielleicht ein Tipp aus deiner Position, wo du sagst, hey, schau mal, mach das mal oder das, ich weiß nicht, schieb's nicht länger vor dir her oder was würdest du dir selber vielleicht, das ist vielleicht ein guter Punkt, dir selber vor fünf Monaten raten aus dem jetzigen Stand raus? Äh, die Erkenntnis, dass man das nicht nur akzeptieren muss, dass man zu schwer ist, ja. sondern dass man das ändern kann und da kann man sich sehr gut hier melden, <lacht> äh, dass man das ändern kann, weil alleine ja. wäre ich gescheitert. Ich hätte was probiert, aber ja. das äh, mit ziemlicher Sicherheit hätte das nicht äh, ja. geklappt in dem Umfang. Ja. Und spannendste Frage, glaubst du denn auch, dass das, was wir bisher erreicht haben, das sollte noch ein bisschen weitergehen, dass du dieses Gewicht dann auch halten kannst schlussendlich? Ja, weil ich jetzt weiß, wie. Und das entspannt. Das ist eine sehr selbstsichere Antwort, das ist gut. Okay, nee, du, das... Mehr habe ich eigentlich gar nicht. Das war kurz, knackig, alles auf den Punkt gebracht. Jeder, der das Video oder auch die Podcast-Folge hört, sie sagt, ey, 28 Kilo, vier Monate, es ist natürlich ein zügiges Tempo, das müssen wir beide sagen. Aber du bist satt, du isst Zeug, was dir schmeckt. Äh, why not? Wer sich dafür interessiert und sagt, ich weiß nicht, wie sieht das genau aus, was müsste ich tun, tragt euch gerne für eine kostenlose Beratung ein. Das hast du ja auch gemacht beim Malcolm, glaube ich, oder? Ja. Ja, dann zeigt euch der Malcolm mal Schritt für Schritt, was für euch wichtig ist, wie ihr in die Umsetzung kommt, wie ihr auch kontinuierlich abnehmt, ohne zu hungern. Josef, dir sage ich vielen herzlichen Dank dafür, dass du da warst und euch einen super schönen Tag.